হ্যালো বন্ধুরা আমি সাগর নীল এবং আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন বাংলাদেশের ফিল্ম মেকার ভিকি জাহেদ যার অনেক কাজ আপনারা প্রত্যেকেই দেখেছেন খুব পপুলার কিছু কাজ রয়েছে তার এবং রিসেন্টলি তার একটা কাজ রিলিজ হয়েছে দ্য সাইলেন্স তো আমি কাজ নিয়ে কথা বলবো সিনেমা সিরিজ নিয়ে কথা বলবো নাটক নিয়ে কথা বলবো কিন্তু সবার আগে দাদা আপনার কাছে যেটা জানতে চাইবো যে ফিল্ম মেকার হিসেবে আপনার জার্নিটা কিভাবে শুরু হলো মানে আপনি কি ছোটবেলা থেকেই ছবি দেখতে ভালোবাসতেন আপনার তখন থেকেই একটা কি বাসনা ছিল যে আপনি পরে ফিল্ম মেকার হবেন নাকি আপনি বড় হয়ে ঠিক করছেন সবাইকে আপনাকে থ্যাংকস আমাকে ইনভাইট করার জন্য আপনার চ্যানেলে আর যারা বাংলাদেশ থেকে দেখছেন এবং ভারত থেকে দেখছেন সবার প্রতি আমার শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা এখন শুরু করি আসলে আহ ছোটবেলা থেকে ওরকম কোনো ব্যাপার ছিল না যে আমি ফিল্ম মেকার হব বা আমি আসলে সিনেমা বানাবো আহ ছোটবেলা আসলে ক্রিকেটার হইতে চাইতাম যেটা ক্রিকেট খেলা খুব পছন্দ ছিল এবং মানে স্বপ্ন ছিল কি ক্রিকেট খেলবো স্কুলে ক্রিকেটও খেলতাম স্কুলের টিমে বাট আই থিঙ্ক যখন টেন্থ স্ট্যান্ডার্ড এ ছিলাম তখন একটা ইঞ্জুরি হয় হাতে বলার ছিলাম তো ফার্স্ট বলিং করতাম তো পরে আর ওই লাইক ওই ইঞ্জুরির কারণে আর আমি মানে বলিংটা ঠিক মতো কন্টিনিউ করতে পারছিলাম না আলটিমেটলি আর ক্রিকেটার হওয়া উঠলো না এরপর ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভর্তি হলাম লাইক আমি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার একজন তো ইঞ্জিনিয়ারিং ইঞ্জিনিয়ারিং করেছি পড়াশোনা করেছি তো ওই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা করার সময় আসলে সিনেমা দেখাটা শুরু হয়েছে খুব ভালো ছোটবেলা থেকে আমি সিনেমা দেখতাম বাট ওইরকম সিরিয়াসলি আসলে ছবি দেখা বা ছবি বানাবো এর জন্য ছবি দেখা ওই ব্যাপারটা আসলে তখন আসেনি বাট যখন আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা করছিলাম ওই সময়টাতে আসলে আমি সিনেমাকে আসলে নতুন ভাবে আবিষ্কার করি আমার কাছে মনে হয় যেটা আসলে আমি আমার প্রিভিয়াস লাইফে করি নেই এবং তখন আসলে একটা পার্টিকুলার সিনেমা আছে যেটা অনেক বড় ভূমিকা আসলে আজকে আমি যাই করছি বা যতটুকুই করতে পেরেছি তার পিছনে আর সিনেমাটা হচ্ছে ক্লক ওয়ার্ক অরেঞ্জ এটা হচ্ছে স্ট্যানলি কুব্রিক এর ছবি স্ট্যানলি কুব্রিক হচ্ছে আমার অনেক পছন্দের একজন ফিল্ম মেকার যারা আমাকে আসলে জানে মোটামুটি তো জানে আমার ফেসবুকে প্রোফাইল পিকচার বলার ছবি দেওয়া আমি কখনো নিজের ছবি ব্যবহার করি নেই আজ পর্যন্ত আমার প্রোফাইল পিকচার ওই একটাই ছবি দেওয়া আছে আমি কখনো এটা চেঞ্জ করি না আর কাভার ফটোতে হচ্ছে নায়ক জেমস ডিন এর ছবি আহ এই দুইটা আমি কখনো চেঞ্জ করি না দুইজনই আমি খুব পছন্দের মানুষ তো ওই ছবিটা আমি দেখেছিলাম আই থিঙ্ক দুই হাজার দশ সালে ফার্স্ট টাইম দুই হাজার দশ সালে তখন আমি স্টুডেন্ট ছিলাম ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করছি ওই সময় আমি এক লোক করেন ছবিটা দেখি এবং রাতের বেলা দেখি আমি জানি না কেন ওই ছবিটা দেখার পর একটা উম অদ্ভুত একটা ইম্প্যাক্ট হয় আমার যে আমার কাছে মনে হচ্ছিল এই যে আর্ট ফর্মটা আমি দেখলাম বসে অনেক লম্বা ছবি ওইটা আই থিঙ্ক আড়াই তিন ঘন্টা ছবি তো এই যে এরকম একটা আর্ট ফর্ম আমি দেখলাম মানে এত ম্যাজিক্যাল একটা ম্যাজিক্যাল জার্নি আমি ফিল করছিলাম কি আমি একটা আসলে একটা সিনেমা দেখি নি একটা জার্নি করেছি তো ওই 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 সিনেমাটা ওই রাতে আমাকে অনেক ইম্প্যাক্ট করে এবং আমার তখন মনে হয় কি আমার লাইফে যদি আমি আসলে আহ এরকম একটা আর্ট ফর্ম তৈরি করতে না পারি তাহলে আসলে আমার লাইফটা কোনো অর্থ নেই তাকে না এরকম একটা একটা চিন্তা চলে আসছে তখন মাথায় কি আমার লাইফে আমার একবার হলেও এরকম বা কাছাকাছি একটা আর্ট ফর্ম তৈরি করে যেতে হবে এবং সেটা আহ ভিজুয়াল মিডিয়াতেই লাইক সিনেমার মাধ্যমে তো তখন আহ চিন্তাটা থাকে না অনেক সময় মানুষের মাথায় একটা চিন্তা আসে পরে আবার সেটা চলে যায় খুলে যায় আহ বাট আসলে চিন্তাটা আমার মাথা থেকে বের হলো না এবং এটা আমাকে হন্ট করা শুরু করলো তখন আমি আরো গভীরে ডুব দিলাম এবং তখন দেখা গেল প্রচুর সিনেমা দেখা শুরু করলাম সিনেমা বোঝা শুরু করলাম এবং এরপর যেটা হলো আমার লাইফে আসলেন তানভীর মোকামেদ স্যার উনি বাংলাদেশের অনেক বড় একজন ডিরেক্টর ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন বেশ কয়েকবার ওনার খুব চমৎকার কিছু ছবি আছে চিত্রা নদীর পারে লাল সালু আহ সেরকম ওনার খুবই চমৎকার কিছু সিনেমা আছে উনি খুবই চমৎকার একজন মানুষ উনি বাংলাদেশে বাংলাদেশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট নামে একটা অর্গানাইজেশন আছে ওনার বিএফআই আমরা সরকারি বলি তো তারপর আমি বিএফআই এর সন্ধান পেলাম এবং উনাকে পেলাম আমার লাইফ তো আমার সিনেমার এ বি সিডি তানভীর স্যারের হাত ধরে আমি বেশ কিছু ওয়ার্কশপ করেছি ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন এডিটিং স্ক্রিপ্ট রাইটিং তো ওইটা একটা খুবই ভাইটাল ইনস্টিটিউশন আমার এবিসিডির জন্য সিনেমা বিকজ আমি আসলে আমার লাইফে কাউকে অ্যাসিস্ট করিনি 
বাংলাদেশের যে কালচারটা আছে বা পৃথিবীর আই থিঙ্ক ভারতেও আছে কি ফার্স্টে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর হয় বা অ্যাসিস্ট করতে হয় একজন ডিরেক্টর কি এরপর সে নিজে ডিরেকশন শুরু করে আমাদের দেশেও সেই নিয়ম বাট আমি আসলে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ছিলাম না কারো আমার খুব ইচ্ছা ছিল মোস্তফা সাহা ফারুকি ভাই আমি অ্যাসিস্ট করবো উনি আমার অনেক পছন্দের একজন ফিল্ম মেকার তো আমার খুব ইচ্ছা ছিল আমি ওনাকে অ্যাসিস্ট করবো মানে ওনার অ্যাসিস্ট্যান্ট হব সেটা ওই সময় সম্ভব হয়নি তো পরে আর কারো অ্যাসিস্ট্যান্ট হইনি নিজেই নির্মাণ করা শুরু করে দিয়েছি তো এই তো এইভাবে শুরু এটাই জার্নি আর কি আর প্রচুর সিনেমা দেখা হয় প্রচুর বই পড়া হয় যে কোনো ফিল্ম মেকারের জন্য এই দুইটা হচ্ছে লাইক মানে থাকে না ফরজ কাজ আমাদের ধর্মে যেটা বলা হয় ফরজ কাজ এটা করতেই হবে ম্যান্ডেটরি আপনাকে প্রচুর সিনেমা দেখতে হবে প্রচুর বই পড়তে হবে আপনি ছবি করছেন যে যে জিনিসগুলো যে থিম গুলোর উপরে বেস করে আপনি ছবি করছেন বা সিরিজ করছেন সেগুলোর মধ্যে একটা ডার্ক ব্যাপার সবসময় দেখতে পাই তো এইটা কি প্রথম থেকে আপনি ধরুন আপনার একটা কাজের যখন জন্ম হচ্ছে একটা গল্পের যখন জন্ম হচ্ছে আপনি কি প্রথম থেকেই এই জনরাটার মধ্যে বিচরণ করতে ভালোবাসেন বলে আগে থেকে ঠিক করে রাখছেন যে না আমি এই জনরার মধ্যে গল্পটাকে সেট করব নাকি আপনি যখন লিখছেন অটোমেটিক্যালি আপনার তো আগে থেকে ভাবনা থাকছে না যে আমি এই জোনের মধ্যে গল্পটাকে এস্টাবলিশ করব তো তা সত্ত্বেও ওই দিকেই চলে যায় কারণ আপনার পড়াশোনাটা বা আপনার দেখাটা মানে আপনি যে ধরনের সিনেমা দেখেন বা গল্প পড়েন সেটার মধ্যে সেই ধরনের কিছু রয়েছে বলে কি ওটা অর্গানিক্যালি হয় এটা এটা সিগনেচার বলতে পারেন আসলে এটা অর্গানিক্যালি হয় এটা ভেবে করি না কখনো লাইক আমি তো রোম্যান্টিক কাজও করি আর চিরকাল আজ আমার খুবই একটা আমার নিজেও পছন্দের কাজ মানুষ অনেক পছন্দ করেছে রিসেন্টলি কাজলের দিন রাত্রি করলাম এগুলো কিন্তু ড্রামা জনরার কাজ লাইক ওভাবে আপনি এগুলোকে ফিলার বলতে পারবেন না ওখানেও কিছু ডার্ক এলিমেন্ট ছিল বাট যদি আমি বলি ওগুলো আসলে ওইভাবে ওইরকম ফিলার বা ওইরকম ডার্ক কন্টেন্ট না তো ওইগুলোও আমি বানাই এখন যেটা হতে পারে আমার স্টোরি টেলিং এ আসলে ব্যাপারটা অর্গানিক্যালি আসে কি আহ হিউম্যান মাইন্ড এর যে ডার্ক সাইড গুলা বা হিউম্যান ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর যে গ্রে শেডস গুলা ওগুলো একটু ওগুলো নিয়ে খেলতে আমি একটু বেশি পছন্দ করি এটা বলতে পারেন হোয়াইট আমার একটু কম পছন্দ ব্ল্যাক এন্ড গ্রেটা একটু বেশি পছন্দ এটা পার্সোনাল একটু চয়েস বলতে পারেন আপনি বাট আমি কিন্তু শুরু করেছিলাম লাইক যখন আমি শর্ট ফিল্ম করতাম আজ থেকে চার পাঁচ বছর আগে আমার স্টার্টিং যেভাবে হয়েছিল মানুষ আমাকে যেভাবে চেনা শুরু করলো সেটা শর্ট ফিল্মের মাধ্যমে তো সেই শর্ট ফিল্ম গুলা কিন্তু রোম্যান্টিকই ছিল মোস্ট অফ দেম এবং ওগুলা আই থিঙ্ক ফিল গুড টাইপের যে কাজগুলা হয় ওই ওই রকমই ছিল আর কি তো সেগুলো কিন্তু ছিল স্টার্টিং আমি ওই টাইপের কাজ করেছি বেশ কিছু আই থিঙ্ক আফটার করোনা যে করোনা ভাইরাসের একটা প্যান্ডেমিক আসলো মাঝখানে আফটার প্যান্ডেমিক আমি আমি ফিল করি অ্যাজ আ মানে আমি ফিল করি আমার আসলে চিন্তা ভাবনা একটা পরিবর্তন এসেছে লাইক ওই প্যান্ডেমিক আমাকেও সামহাও ইফেক্ট করেছে বা আমি আসলে যেভাবে কাজ করতাম বিকজ ওইটার পর আমি দেখলাম আমার রাইটিং এ বা আমি আসলে যে ধরনের চিন্তা ভাবনা করতেছি সেখানে ওই গ্রে অ্যান্ড ব্ল্যাক শেডস গুলো একটু বেশি আসছে হোয়াইট সো ওটা একটা বলতে পারেন কারণ আফটার আফটার প্যান্ডেমিক আমি যে কাজগুলো করলাম ওখানে দেখা গেল হ্যাঁ লাইক আমি ইরিনা করেছিলাম জন্ম দাগ এরকম বেশ কিছু কাজ ছিল যেগুলা আসলে একটু টাক জন্মার কাজ কোনটা থ্রিলার ছিল কোনটা সাইকোলজিক্যাল ড্রামা ছিল সো সো আমি আমি নিজেও ভাবি কি এই শিফটটা কি প্যান্ডেমিকের জন্য হয়েছিল বাট আমার মনে হয় মানুষ আসলে সবসময় একরকম থাকে না সে আসলে ইভলভ হইতে থাকে এটা এটা আসলে আমাদের আহ এটাই এটাই এভাবে আমাদেরকে বানানো হয়েছে অধিকাংশ কাজের মধ্যে আপনি ভয়েস ওভার দিয়ে স্টোরি টেলিং করতে খুব পছন্দ করেন সেটা পুনর্জন্ম হোক কিংবা সেটা আমি কাজলের দিন রাত্রিতে দেখলাম এইটা পার্টিকুলারলি কেন মানে এইভাবে স্টোরি টেলিং করার কারণটা কি আপনার এবং আর একটা যেটা জানতে চাইবো আপনার কাজের মধ্যে আমি দেখেছি এমন কিছু ইনফরমেশন পিড করা থাকে যেটার ব্যাপারে অডিয়েন্স এর পক্ষে আগে থেকে জানা সম্ভব নয় মানে যেমন ধরুন পুনর্জন্মে রয়েছে রেড ড্রামে রয়েছে দা সাইলেন্স এ রয়েছে তো এইটা কি আপনি নিজেই নিজের শখে পড়াশোনা করেন এবং সেটার প্রতিফলন আপনার কাজের মধ্যে দেখা যায় নাকি আপনি যখন স্ক্রিপ্টিং করছেন তখন সেটাকে ইন্টারেস্টিং করবেন বলে আলাদা করে রিসার্চ করছেন আচ্ছা প্রথমে প্রথম প্রশ্নটা কি হচ্ছে সবসময় থাকে তা না লাইক সাইলেন্সে কিন্তু কোনো ভয়েস ওভার নেই অনেক লম্বা একটা 
কিন্তু এখানে কিন্তু কোনো ভয়েস ওভার ইউজ করা হয়নি ভয়েস ওভার স্টোরি টেলিং টা খুবই প্রাচীন একটা মেথড অফ স্টোরি টেলিং সিনেমাতে বহু আগে থেকে চলে আসছে এখনো চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে বিকজ এটা খুবই ইফেক্টিভ একটা স্টোরি টেলিং মেথড আপনি যদি দেখেন ভিজুয়াল এবং এর পাশাপাশি যখন একটা ভয়েস এর মাধ্যমে আপনি স্টোরিটা ন্যারেট করছেন তখন অডিয়েন্স আসলে ওই গল্পটার ভিতরে একদম ঢুকে যায় থাকে না সে ওখানে ভিজুয়ালিও দেখছে ব্যাপারটা ইমেজও দেখতেছে এবং সাউন্ডও তাকে আসলে ওই ওই ভিজুয়ালের সাথে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে স্টোরিতে মানে আমি জানি টেল শো এটাই এটাই গুরুজনরা বলে কি দেখাও বেশি দেখানোর মাধ্যমে ইমেজের মাধ্যমে যতটুকু সম্ভব স্টোরি টেল করো বাট আমার কাছে মনে হয় সাউন্ড যেহেতু ইন্টেগ্রাল পার্ট হয়ে গেছে এখন লাইক আমরা তো এখন সাইলেন্ট মুভি বানাচ্ছি আমরা এখন সাউন্ড একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট আমাদের সিনেমা হয়ে গিয়েছে আমরা এখন যেটা একটা সিনেমা বানাই তো সেখানে ভয়েস ওভার আসতেই পারে আমার আমার পার্সোনালি খুব পছন্দ এই এই স্টাইল অফ স্টোরি টেলিং দেখে আমি প্রায় ইউজ করি বাট সব এই যে যেটা বললাম সবসময় যে কবিতা আনা লাইক সাইলেন্ট আমি এটা করি নাই কারণ প্রয়োজন ছিল না দেখা যায় অনেক সময় আসলে গল্পের প্রয়োজনে জিনিসটা করতে হয় কারণ ওই ইমোশনটা বিল্ড আপ করার জন্য হয়তো শুধু ইমেজটা থাকে না যথেষ্ট না এটার সাথে যদি ভয়েসটা আসে পাঞ্চ করা হয় তখন ইমোশনটা আরো বেশি আপনার ধরেন মানুষের মধ্যে জাগে তো এটা আমি ইন্টেনশনালি যখন প্রয়োজন হয় কবি আবার যখন দরকার হয় না তখন কবি না যেমন সাইলেন্সে কিন্তু আমার মনে হয় না একটা সিঙ্গেল মানে কোন ভয়েস ওভার নাই আসলে টোটালি আর কি ভয়েস ওভার ছাড়া একটা প্রোডাকশন এটা এইটা স্ক্রিপ্ট ওয়াই এটা আমি আসলে পার্সোনালি খুব পছন্দ করি মজা পাই আসলে একটু রিসার্চ করতে বা পড়তে বা দেখতে এইগুলো খুব ভালো লাগে তো যখন একটা টপিকের উপর আমি কাজ করব ঠিক করি মানে যে কোনো টপিক দেখবেন আমার এক একটা কাজে এক একটা এক একটা থিম থাকে ওই থিমের উপর বেস করে যেমন কাজলে দিন রাত্রি থিমটা ছিল একটা মানুষ যা আসলে স্বাভাবিক বয়সটা চব্বিশ বছর কিন্তু মানসিক বয়সটা আট বছর তো এই টাইপের মানুষ এটাই ছিল বেসিক্যালি ওয়ান লাইন আর যদি থিম বলি এই টাইপের একটা একজন মানুষের গল্প ছিল কাজলে দিন রাত্রি তো এইটা স্ক্রিপ্ট করার সময় আমি ধরেন তখন আমি ওই রিলেটেড ব্যাপার গুলা পড়াশোনা করে স্টার্ট করি আসলে কোন কোন জিনিসগুলা তাদেরকে ইফেক্ট করে কিভাবে করে কেন করে এই প্রশ্নগুলা তখন আমি রিসার্চ করা শুরু করি এবং ওই ওই আনুষঙ্গিক তখন অনেক ইনফরমেশন চলে আসে মানে আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে প্রথমে থিমটা সিলেক্ট করি এরপর আসলে ওই থিমের উপর বেইস করে স্ক্রিপ্টকে ইন্টারেস্টিং করার জন্য আমার যে জিনিসগুলা ভালো লাগে ওইগুলো আমি পাঞ্চ করি এবং অবশ্যই সেটার জন্য রিসার্চ করতে হয় আহ লাইক চিরকাল আজের যে কনসেপ্টটা ছিল ওইটা রিসার্চের মাধ্যমে পেয়েছিলাম আমি লাইক অ্যামনেশিয়া নিয়ে আমি কাজ করব অ্যামনেশিয়া নিয়ে অনেক কাজ হয়েছে পৃথিবীতে তো আমি আসলে ডিফারেন্ট কি করতে পারি তো ওইটা ভাবতে গিয়ে তখন আমি সেভেন সেকেন্ড ম্যান যিনি ওনার খোঁজ পেলাম এবং ওনার তখন ওনার জীবন নিয়ে একটু খাটাখাটি করলাম একটু পড়াশোনা করলাম এরপর চিরকাল আজের স্ক্রিপ্ট আমি করলাম সো এটা আমার কাজের স্টাইল বলতে পারেন কি প্রথমে আমি থিম সিলেক্ট করি এরপরে থিমটাকে ডেভেলপ করার জন্য একটা রিসার্চ ওয়ার্ক থাকে লম্বা সময় একটা রিসার্চ ওয়ার্ক থাকে এরপর আমি আসলে স্ক্রিপ্টটা লেখা শুরু করি নেক্সট যেটা আপনার থেকে আমি জানতে চাইবো যে আপনি পুনর্জন্ম থ্রি আমি যতদূর জানি আপনার পুনর্জন্ম থ্রি এন্ড হওয়ার কথা ছিল মানে আপনি বোধ ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে সেখানে আপনার কাজটা শেষ হবে এবং তারপরে পুনর্জন্ম ফোর আসবে এখন আমরা জানতে পেরে গেছি তো এটা অ্যাকচুয়ালি কি মানে যখন লিখছেন পুনর্জন্ম থ্রি তখনই কি আপনার মনে হয়েছে যে না এই গল্পটাকে আরো বড় করা যেতে পারে কারণ অনেকেরই এটা বক্তব্য সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখি যে না পুনর্জন্ম থ্রিটাকে একটু ইলংগেট করে জোর করি একটু পুনর্জন্ম পার্ট ফোরে নিয়ে যাওয়া এটা নিয়ে আপনার বক্তব্য কি এটা নিয়ে বক্তব্য হচ্ছে লাইক এটা তো সবাই জানে কি ওয়ান টু টা লেখা ছিল পুনর্জন্ম ওয়ান আর টু আগেই লেখা ছিল गल्पटा दाड़ीसोडे शेष करा जाम्बा हो जाए আড়াই ঘন্টা সিনেমা বানাইতে হইতো যে যে ম্যাটেরিয়াল লেখার সময় আমি রেডি করেছি সেটাকে যদি আমি ভিজুয়ালি দেখাতে যাই আমার আড়াই থেকে তিন ঘন্টা সময় লাগে তো আসলে তখন আহ এই জন্যই পুনর্জন্ম ওই বলতে পারেন আপনি ওই পুনর্জন্ম থ্রি গল্পটাকে আসলে দুই ভাগ করে থ্রিতে দেখানো হয়েছে এখন অন্তিম পর্ব যেটা আসতেছে সেখানে আসলে শেষ করে দেওয়া 
रिलीज दी अंतिम लास्टे प्लानिंग दिखिल মানে একটা পারফেক্ট স্ক্রিপ্ট যদি তৈরি হয়ে যায় এরপর আসলে খুব ইজি বাকি প্রসেস লাইক 50% ওয়ার্ক ডান হয়ে যায় আপনার এরপর জাস্ট আপনি স্ক্রিপ্টটাকে যথাযথ ভাবে আপনার কিন্তু পড়তে দিতে হবে তো হিটকক তো উনি স্টোরি বোর্ড করতে অনেক এবং উনি কিন্তু স্টোরি বোর্ডেই সব প্রত্যেকটা শট কিভাবে কিভাবে হবে একদম পুঙ্খানু পুঙ্খ ভাবে শট ওয়ান শট টু শট থ্রি করে উনি শর্ট লিস্ট বানায় দিত এবং ব্যাপারটা এরকম ছিল ওইটা নিয়ে যদি হিটকক সেটে নাও থাকে তাও যে কোনো ডিওপি বা অ্যাসিস্ট্যান্ট যা আছে শুট করে নিয়ে চলে আসে समय आनते समय मानुष दिन शेषे ना गल्पा के गल्पाई 
হচ্ছে <laughs> টেলিভিশন ড্রামা যে টেলিভিশন ড্রামা যেটা ছিল এটা আসলে আমার মনে পৃথিবী কোনো দেশে নাই এরকম ফর্ম্যাট কি এক ঘন্টার একটা কারণ এগুলো সিনেমাই যে টাইপের গল্প থাকে এগুলা প্রত্যেকটা গল্পই একটা সিনেমার গল্প আর কি তো এই ফর্ম্যাট আসলে আমাদের দেশে আছে আই থিঙ্ক টিভি মুভি হিসাবে এটা বাইরে এক সময় ছিল বাট ফর্ম্যাটটা আসলে দর্শক খুব পছন্দ করে বাট এস এ ফিল্ম মেকার আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায় বিকজ বাজেট বাজেট একটা ইস্যু আছে ওই 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 ফর্ম্যাট আর ওটিটি যেটা আমাদেরকে এলাউ করতেছে ওটিটি আমাদের রেঞ্জটাকে বাড়িয়ে দিয়েছে বাজেট রেঞ্জটাকে এবং এখানে লাইক আরো বেশি টিভিতে কিছু গাইডলাইন্স থাকে সেগুলো মেনে আপনাকে আসলে কাজ করতে হয় টেলিভিশন কিছু গাইডলাইন দিয়ে দেয় আপনাকে ওটা বাইরে আপনি যেতে পারেন আমি তো পার্সোনালি কখনোই পার্থক্য করি না আমি যখন টিভির জন্য কাজ করি টিভিতে আমি মনে হয় প্রথম এত র জিনিসপত্র দেখিয়েছি বা আমি টিভির সেন্সারশিপ কে আমাদের দেশে অনেক থাকে না স্ট্রেচ করেছি কি হ্যাঁ দেখাবো দেখাবো না লোক জন্মের মতো ভালো গল্প বলতে পারে বাকিটা হচ্ছে আপনার বাজেট ওয়াইজ প্রোডাকশন এর টেলিভিশনে আমাদের অনেক অডিয়েন্স আছে তা আমাদেরকে অনেক পছন্দ করে তো তাদের মানে কোনো অডিয়েন্স কি ঠকানো যাবে ইউ হ্যাভ টু গিভ ইউ হান্ড্রেড পার্সেন্ট তো টিভিতে কাজ করলেও আমি আসলে যে মাইন্ড সেট আপে আমার টিম যে মাইন্ড সেট আপে থাকে ওটি থেকে গেলো এক্সাক্টলি সেম মাইন্ড সেট আমাদের উদ্দেশ্য থাকে একটা ভালো গল্প যেন আমরা বলতে জন্মার সাথে যায় তার কাজ ছিল এরপর আমার কাছে কোন একটা জায়গায় মনে হয় এটা একটু ডিফারেন্ট আমার অন্য কাজ গুলা থেকে সাইলেন্স এ অনেক ফিলোসফিক্যাল নোট আছে আসলে এটা সাইলেন্স এর কিন্তু আপনি অনেক রকম ভাবে সাইলেন্স কে আপনি নিতে পারেন এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করবে আসলে কিভাবে নিচ্ছেন এটা আপনি খুব সিম্পলিও নিতে পারেন আবার এটা কিন্তু খুব ডিপলিও যদি চিন্তা করেন এখানে অনেক ব্যাপার এসেছে যেটা নিয়ে ভাবলে থাকে না আপনি হয়তো ওই ভাবনা জগতে হারিয়ে যাবেন আমি ফিল করি স্পেশালি দা এন্ডিং বা আসলে এটা কি বোঝানো হয়েছে এন্ডিং দিয়ে আহ বা এটা মিনিং কি অনেকে আবার জিজ্ঞেস করতেছে সেটা সিজন টু আসবে কিনা অনেকের কাছে মনে হয়েছে যে এটাকে শেষ হয়েছে সিজন টু আসতে পারে তো আমার কাছে আমার বেসিক্যালি সাইলেন্স বানানোর আগে উদ্দেশ্য ছিল কি আমি একটা এমন সাইলেন্স হচ্ছে ওটি টিতে আমার প্রথম সিরিজ তো আমার প্রথম সিরিজ এরকম হওয়া উচিত যেটা আসলে মানুষকে হুক করে রাখবে এবং হচ্ছে ভাবাবে সিরিজ শেষে যেন মানুষ এটা নিয়ে কথা বলে নট লাইক দেয় আরকি দেখলাম দেখার পর আচ্ছা ফাইন ভালো ছিল শেষ ভুলে গেলাম এমন ভাবে বানাতে চেয়েছি আমি একটা ওয়েব সিরিজ যেটা আসলে দেখার সময়ও মানুষ একটু থাকে না একটু ধ্রু কুচকালে ধ্রু কুচকে দেখবে এমন নাকি দেখছি দেখছি চলছে পপকর্ন খাচ্ছে দেখতেছে ভ্রু কুচকে দেখবে এবং হচ্ছে চিন্তা করবে কেন হচ্ছে এই ব্যাপারগুলো এবং এন্ডিং যখন হবে তখন ভাববে কি হয়ে গেলে এই ব্যাপারগুলো আমার মাথায় ছিল এবং আমি যে টপিকটা নিয়ে কাজ করেছি খুবই সিম্পল একটা টপিক সেটা হচ্ছে লোভ ঘিট এবং এটা আমাদের সবার ভেতরে আছে বাট এটা আসলে আমাদের কি কোন জায়গায় নিয়ে যেতে পারে এই ব্যাপারটা সেটা একটু দেখানোর চেষ্টা করি সাইলেন্স যদি একদম সাদা অক্ষরে যদি থিমটা বলি ইনসেপশনটা ওইভাবে হয়েছে কি আমি আসলে লোভের বিভিন্ন রূপ দেখাতে চেয়েছিলাম কি লোভ 
যে কত ডেঞ্জারাস একটা জিনিস সেটা আসলে একটা মানুষকে কোন জায়গায় নিয়ে যেতে পারে এবং কিসের মুখে ফেলে দিতে পারে এবং এটা আসলে আমার নিজেরও জানি না বা বুঝি না বা ভাবি না তো সেটা আমার ইনিশিয়াল থিম ছিল কি লোভের বিভিন্ন রূপ আমি দেখাবো এই ব্যক্তি এরপর স্ক্রিপ্ট যখন আমি করা শুরু করলাম তখন বিভিন্ন জিনিসপত্র আসলো এখন গেম শো এমন একটা ব্যাপার কি গেম যে কোনো গেম আসলে মানুষ পছন্দ করে দেখতে ভালো লাগে কোনো গেম যদি আমাদের সামনে কেউ খেলতে থাকে আমরা কিন্তু দেখতে হয়ে যায় এটা আমাদের হিউম্যান ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি আহ গেম শো রিলেটেড ব্যাপার গুলো আমাদের তো তখন আমার মনে হলো কি সাইলেন্সেও আমরা একটা গেম খেলবো এবং খুবই একটু ডিফারেন্ট টাইপের গেম হবে जेले ভয়ঙ্কর একটা শাস্তি নাকি ফাঁসি হয়ে যাওয়াটা ভয়ঙ্কর শাস্তি তো তখন ওই আর্গুমেন্টের পরে একজন বলছিল না না ফাঁসি হয়ে গেলে তো মরে গেলো জেলে থাকলে তো আগা লাইক ইজি জেলে থাকি কোনো সমস্যা নেই বেঁচে থাকাটা ইম্পর্ট তো তখন তাদের মধ্যে একটা বেট হয় কি হ্যাঁ আপনি যদি এরকম অনেকদিন জেলে থাকতে পারেন আপনাকে এই পরিমাণ টাকা তো ওই জায়গা থেকে লাইক ওই গল্প থেকে আমার মাথায় আসলো ফাইন তাহলে যদি এরকম হয় কি আমরা এরকম যদি করি সিচুয়েশন ক্রিয়েট করি কথা বলতে পারে না এক বছর ধরে টাকা পাবার তখন কি হয় এবং এরপর তো স্ক্রিপ্টে অনেক জিনিসপত্র আসলো এবং আসলে সাইলেন্স আমি ফিল করি সাইলেন্স এর ফিলোসফিক্যাল অ্যাঙ্গেলটা অনেক ডিপ এটা অবশ্যই থ্রিলিং কন্টেন্ট ডার্ক কন্টেন্ট হবে আছে এখানে অনেকে বলতেছে ভয় পাচ্ছে রাতে বলে আমি কিছু ফিডব্যাক পাচ্ছি রাতে দেখে ভয় ভয় পেয়েছে কিছু বলছে বাট আমার কাছে মনে হয় ফিলোসফিক্যাল ফিলোসফিক্যাল অ্যাঙ্গেলটা অনেক ডিপ ওইটা নিয়েও যদি মানুষ কন্টেন্টটা দেখার পর একটু ভাবে टकर्म कर लोभे पड़े एबार फिल्म सेम सबेक्ट के लिए खाली क्यारेक्टर गुरु मध्य डायनिक्स वर्ल्ड সেটাকে চেঞ্জ করে দিত যে আমি দেখাচ্ছি যে খুবই ভালো মানুষ কিন্তু তাদের খুব গরিবতা যে কারণে তাদের কাছে যখন অপরচুনিটি আসছে তারা সেটা অ্যাকসেপ্ট করে নিচ্ছে এবং তারপরে যা হচ্ছে সেটা সেম তো আপনার মানে আমি বলতে চাইছি যে সেক্ষেত্রে গল্পটা কি হতো অনেক ইমোশনাল হতে পারতো মানুষজন খুব দুঃখ পেত যে এরকম হলো সেরকম হলো কিন্তু আপনি গল্পটাকে এরকম ভাবে সেট করছেন আপনি ওই দিকে যাচ্ছেন না এইটা কেন মানে এই এই কলটা আপনি কেন নেন যে मनोसिडी তখন ওই ওইটার মধ্যে সবচেয়ে ক্লিসে যে ব্যাপারগুলো থাকে ওইটা আসলে আমি আগে বাদ দেওয়ার চেষ্টা করি তো আপনি যেটা বলতেন হয়তো হ্যাঁ একটা ম্যাস অডিয়েন্স এর পিছনে বা বলিউড এর ছবিগুলোতে আমরা প্রচুর দেখছি এই ব্যাপারটা কি একজন খুবই থাকে না খুবই জীবন যুদ্ধে হেবে যাবে একজন মানুষ এরকম ভাবে ওইটা এক টাইপের গল্প অবশ্যই ওইটা 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 আমি 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 কাউকে কোনো গল্পকে ছোট করছি না ওইটা একটা ওইটা এক স্ট্রাকচারের গল্প আমার কাছে একটু রিয়েলিটিটা অন্যরকম মনে হয় রিয়েলিটিতে আমি আসলে আমার যতটুকু পারসেপশন আমি যতটুকু দেখেছি রিয়েলিটি আমার কাছে ক্যারেক্টার গুলো এরকমই দেখেছি যারা আসলে শুরু থেকে যাদের মধ্যে ঝামেলা থাকে ওরাই আসলে ওই জায়গাগুলোতে যায় আর যাদের আসলে আহ যারা আসলে ঠিকঠাক আছে তারা ঠিকঠাকই থাকে বোরিং লাইফেই থাকে বেশি অ্যাডভেঞ্চারাস যারা হয় তাদের লাইফটা আসলে অয়ন রুবি লাইফের মধ্যেই হয় মানে এটা আমি আমার রিয়েলিটি থেকে দেখেছি কি একটা ভালো মানুষ খুব সমস্যায় পড়ে গেলেও আমি সিনেমায় হয়তো আমার দেখেছি অনেক কিছু করে বাট বাস্তবে আমি দেখিনি আসলে খুব সমস্যা হয়ে গেলেও সে তার যে একটা মোরাল গ্রাউন্ড আছে ওটাকে ব্রেক করে আসলে আপনি ডেস্টিনিতে বিশ্বাস করেন হ্যাঁ অবভিয়াসলি এটা তো ওইটা তো আমাদের করতেই হবে মানে আমি এটাকে প্রচন্ড রকম ভাবে বিশ্বাস করি কি আপনার ধরেন যেটা লেখা আছে আপনার জন্য সেটা হবে আপনি যত চেষ্টাই করেন না কেন যাই করেন আপনি কোনোভাবে আসলে ওই নিয়তির লেখাকে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন এটা আমি হান্ড্রেড বিশ্বাস করি 
এবং প্রত্যেকটা মানুষ আসলে থাকে না ডিপেন্ডেন্ট এই জিনিসটার উপর তো লাইক আমাদের একটা ছবি ছিল ম্যাচ পয়েন্ট ওডি আলেনের ছবি আমার খুব পছন্দের ছবি ওই ছবিতে ওই যে প্রোটাগনিস্ট ছিল সে সবসময় বলতো কি আপনি ধরেন অনেক ট্যালেন্টেড কিন্তু সামহাও কিন্তু আপনি আসলে লাইফে কিছু হয়তো করতে পারেন লাক ফেভেল করেন বাট আপনি হয়তো একটু মিনিমাম ট্যালেন্টেড ছিলেন বাট লাকের কারণে অনেক তো ভাগ্য খুব ইম্পর্টেন্ট ভাগ্য খুব ইম্পর্টেন্ট শেষ প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনাকে সিনেমা হলের জন্য সিনেমা করতে আমরা কবে দেখতে পাবো আপনার প্রচুর দর্শক রয়েছে যারা মনে করে আমি নিজে মনে করি যে পুনর্জন্ম যদি আসতো মানে দেখুন আমাদের দেশে কত ফ্র্যাঞ্চাইজ হচ্ছে এবং সেগুলো কত সাকসেসফুল হচ্ছে পুনর্জন্ম যদি বাংলাদেশের থিয়েটারে আসতো মানে পার্ট আমি পার্ট ওয়ানের কথা জানি না পার্ট টু পার্ট থ্রি হিউজ কালেকশন করতে পারতো বলে আমার ধারণা তো আপনার এটা নিয়ে কি বক্তব্য আপনার কি মনে হয় এবং আপনি কবে সিনেমা হলের জন্য সিনেমা করবেন না এটা এটা তো মনে হয় আমাদের আমরা বলি কি হ্যাঁ এটা যদি আমরা সিনেমা করতাম হলে প্রচুর মানুষ আসতো বাট যেটা হয়ে গেছে হয়ে গেছে এটা নিয়ে আগত এটা হয়নি যেহেতু আসলে প্রথমে এটা আসলে চলে এসেছে টেলিভিশন ইউটিউব প্ল্যাটফর্মে এখন এই সিরিজটার একটা পর্ব মানে হুট করে আমরা হলে রিলিজ দিলে অনেকেই এটা বলতে পারে কি আচ্ছা ওকে ফাইন এটা পপুলারিটি ক্যাশ ইন করার চেষ্টা করা হচ্ছে এরকম কিছু তো এই জায়গা থেকে আমরা এটাকে ইয়াতেই রাখবো আমি পার্সোনালি ফিল আমি আমি কখনোই প্ল্যাটফর্ম বা মানে যেটা আমি বলছিলাম আগে প্ল্যাটফর্ম কখনোই ইম্পর্টেন্ট না আমার জন্য আমি কি ইউটিউবের জন্য কাজ করছি নাকি টিভির জন্য করছি নাকি ওটিটির জন্য করছি বা আমি যদি সিনেমার জন্য করি বা হলের জন্য করি তো ওইটা আমার জন্য ফ্যাক্ট না হলে হ্যাঁ হলের জন্য সিনেমা করা উচিত এখন করতে হবে ভালো ছবি হচ্ছে আমার দর্শকরা চাচ্ছে আমি করি তো বাট থাকে না সিনেমা হলের ছবি ইটস লাইক দা ফাইনাল ড্রিম আপনার লাইক ওই ক্লক করেন যখন দেখেছিলাম সালে তো ওই গল্পটাও একদম পারফেক্টলি সেট হইতে হবে কি হ্যাঁ এটাই সেই গল্প আর আমি চাই আমার প্রথম ছবি মানুষ দেখো আমি আমি ওই টাইপের ছবি বানাতে চাই না কি অল্প কিছু মানুষ দেখবে আপনার ধরেন শুধুমাত্র ক্রিটিক্স রিভিউ করবে বা অনেক ফেস্টিভ্যালে যাবে অ্যাওয়ার্ড পাবে আমি প্রথম প্রথম ছবি তো ওটা চাচ্ছি না আমি চাই প্রথম ছবি যেন সবাই দেখুক সবাই দেখুক এবং এনজয় করুক এটা আমার পার্সোনাল একটা চাওয়া কি আমি লাইক হল ভর্তি মানুষ দেখতে চাই আমার প্রথম ছবিতে মানুষ হলে বসে সবাই বসে দেখছে এবং আসলে আমাদের কাজ কি এন্টারটেইন করাই তো দিন শেষে যদি আমি বলি মধ্যে কথা যাই কন্টেন্ট বানাচ্ছে আমি যেটাই বানাচ্ছি আপনাকে কিন্তু বিনোদনটাই দিচ্ছে যেরকম ভাবে হোক তো ওইটার জন্য আমি কিছুটা দিতে পারি এবং ইচ্ছা আছে করার এখন দেখা যাক আসলে ওই যে যেটা আমি বললাম ভাগ্যে যখন লেখা আছে তখনই হবে তো চেষ্টা করছি ভাবছি প্ল্যানিং করছি এখন হয়তো খুব তাড়াতাড়ি দেখতে পারি মেনি থ্যাংকস ভিকিদা মেনি থ্যাংকস আশা করি আবার আপনার কিছুটা সময় পরবর্তী সময় আপনার কোন প্রজেক্টের সময় আমরা পাবো আপনার থেকে অনেক ভালো থাকবেন এবং দা সাইলেন্স প্রচুর মানুষ দেখছে তাদের খুব ভালো লাগছে অনেক শুভেচ্ছা সেই তিরিশটার জন্য এবং আপকামিং কাজগুলোর জন্য আপনার থ্যাংক ইউ আপনাকেও থ্যাংক ইউ সাইলেন্স নতুন কাজ সবাই দেখুক আপনি আমাকে জানাবেন কাজটা আপনাদের কেমন লাগছে বিএন জ্যাপে কাজটা আপনার ফ্রিতে দেখতে পারবেন কিন্তু এটা শুধু বাংলাদেশের জন্য বাংলাদেশের বাইরে আপনাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে দেখতে হবে অনেকে আমাকে ভারত থেকে প্রশ্ন করছে কেন এটা এখানে ফ্রি না সো এটা আসলে প্রডিউসারদের ডিসিশন ছিল বাট তারপরে আপনারা আমি আশা করবো দেখবেন এবং জানাবেন কেমন লাগবো সাইলেন্স আর এই চ্যানেলের সকল দর্শকদেরকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই তারা আমার কাজ দেখে আমাকে ফিডব্যাক দেয় থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ